last time it went no tennis. Christopher Nolan de ittum pudhiya movie aayittla Tenet ningal ellarum kandu ennu thaneyana yan vishwasikkunnathu appo innathe video il nammal discuss cheyan povunnathu ee movie il kaanichittulla korchu scientific terms and scientific phenomena and the explanation aanu slight spoilers ahead so without waiting much let's get to the video Tenet ennoru movie de basic concept adava heart ennu parayunnathu time inversion ennu parayunnoru concept aanu appo endaani time inversion ee universe le ella objects um living and non living travel eeyunnathu adhaayidu avare arrow of time work eeyunnathu a to b ennu parayunna oru forward line la aanu ee oru point of line ne adava ee oru arrow of time ne namukku reverse cheyan sadhikkanengil adhaayidu past to present present to future enna reethiyil forward poikondirikkunna ee oru time ne nammal future to present present to past എന്ന രീതിയിൽ ബി ടു എ എന്ന രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിന തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് പാറ്റൻസൺ ടെനറ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നീൽ എന്ന ക്യാരക്ടർ ടൈം ഇൻവേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടണിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിടയിൽ നീൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് പോസിട്രോൺ അപ്പോൾ പോസിട്രോണും ടൈം ഇൻവേഷനുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ ആൻഡ് ജോൺ വീലർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ തിയറിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇറ്റ് ഇസ് എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബേസ് ലെവൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആരോ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ B to A യിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിട്രോൺ എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമൻ ആൻഡ് ജോൺ വീലറിന്റെ തിയറി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടൈം ഇൻവേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല പോസിട്രോണിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാച്ചുറലി ഉക്കുറിംഗ് ഫിനോമിനൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മിക് റേസിലും ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ഹെഡ്രൺ കൊളൈഡേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് പോസിട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിട്രോണിനെ വിളിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ എനിഹിലേഷൻ സംഭവിക്കും ഈ എനിഹിലേഷൻ എന്താണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലേറ്റർ പാർട്ടിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഈ ലോകത്ത് ഒരു ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസിന് ആന്റി ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിന് ആന്റി പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി മാറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടൈം ഇൻവേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടാണ് ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം ലെവലിലാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെനറ്റ് എന്ന മൂവിയിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് പകരം റിയൽ പേഴ്സണും പോസിട്രോണിന് പകരം ഇൻവേർട്ടഡ് പേഴ്സണും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പേരിനെ പേഴ്സൺ ഇൻവേർട്ടഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്റ്റഫൻ നോളൻ ടെനറ്റ് എന്ന മൂവിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈം ഇൻവേഴ്ഷന്റെ ബ്യൂട്ടി നമ്മൾ മൂവിയിൽ പല പോയിന്റിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓസ്ലോ ഫ്രീ പോർട്ടിൽ ഫൈറ്റ് സീനിലാണ് ഒരാൾ ഫോർവേഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസൈൻ ഫൈറ്റ് സീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ രണ്ട് തവണ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണ് രണ്ട് തവണ ഈ ഒരു സീൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യൂവറിന്റെ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് തവണ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ അതായത് പ്രൊട്ടാഗ്നസ് ഒരു മാസ്റ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അവരുടെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നോ നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ആൻഡ് വെൻ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ദ സീൻ ഇസ് ഷോൺ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് സെൽഫും ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ടൈം ഇൻവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്തത് ടേൺ സ്റ്റൈൽസ് എന്താണെന്ന് പറയാം
ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടൺ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ നീൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവുന്നത് ലോകത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വേൾഡിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീല് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എയർ എടുക്കാൻ അതായത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ആ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കയ്യിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ടാങ്കും കൂടി ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്കത് പുറത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം സണ്ണിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നു ഇപ്പം ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നു ആ ലൈറ്റ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തട്ടി ആ ലൈറ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് കാണുക ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയ ആ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷനും അവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും റെസ്പിറേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നീൽ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് നീലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടർ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടണിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ വെൻ യു ട്രാവൽ ടു ദ ഇൻവേർട്ടഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ് അഥവാ ഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കളോട് കൂടിയുള്ള ശരീരത്തോട് കൂടി അവിടെ എത്തുന്ന പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള മാറ്ററുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വെൻ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മീറ്റ് ആൻഡ് കൊള്ളായിട്ട് എനിഹിലേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എനിഹിലേഷൻ എനിഹിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളും നശിച്ചു പോവും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും നശിച്ചു പോവും ഒപ്പം അവിടെ ഒരു റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടം ലെവലിലാണ് അതായത് ആറ്റംസിൻ്റെ മില്ലി ആറ്റംസ് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മളിതൊരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് സ്കെയിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എൽ ബി അഥവാ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കിലോസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടൻ്റെ ഹോൾ ശരീരത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അത്രയും വെയ്റ്റുള്ളൊരു വ്യക്തി അത്രയും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരു മാറ്റർ ബോഡി മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര എനർജിയാണ് അത്രയും എനർജി റിലീസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും മരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ എൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഈ ടേൺ സ്റ്റൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേൺ സ്റ്റൈലിൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കൾ ടു ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ വഴിയല്ല മറിച്ച് എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സൽ വഴിയാണ് ഇവിടെ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പി ഈ ഒരു മൂവിയുടെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് ലെവലിൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവി പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ അഥവ
disordered. Kudal order verigi ana aaviru object le sambhu ekya. Kudal oru discipline verim. Kudal order verim. Namukka ice gandal thay nariyam. Ice engine ana oru specific shape un direct. Ena vellam engine ala. Namale eid paathrathile ana dikkena the. A shape leke vellam mar. Vada gana gilo a whole container leke expand e. Apy ettu kudal disorder eidi le alada. Namada gaseous formula ana alada. इधर बोले तो ना, नम्बर डे होल यूनिवर्स इन्दे एंट्रोपी इंगेने इंक्रीस इधर गुंडी रखी है आना है नल्ला उरी लो आना सेकेंड लो ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन्दु वाले इन्दर ये रो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी इन्दु वाले इन्दर एप्पोर्ड इंक्रीसिंग आना द एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीस ई इंक्रीस ही इधर उन्हें कि ना एंट्रोपी ये रिवर्स ही इधर करने आल आ वो एक पॉइंट चले ना मक्के टाइम एंड नोरी कॉन्सेप्ट ने कुड़ी रिवर्स ही एंड साधिक ही में ना आना ये मूवी डे बेसिक कॉन्सेप्ट ने नरेनल इतने बार ने पन देंगे के टेनेट इन्द्र पगड़ी कारिंग लम क्लियर आईटेंड आ इधर कंडे बिटचा साइंटिस्ट तंडे कूड़े ला साइंटिस्ट से इन्हीं तंडे कोण इतरंग कूड़े ले कारिंग ले चीपी के रहते कारण हम इधर लोग तंडे तंडे नाशतने कारण हम आये काउना उरी एल्गोरिथम है आधे कोण आदिने पिटचा ओन बद भाग आईटे डिवाइड ही है ना जी इन्दर अगर डिवाइड ही इधर Pala pala radioactive sites, ada itu, nama l manusia ni nyesche cellan sahdi deh liat as talenggal le kundu boi, ini ne dump ini, ada wa old picture bicik ya ana. Apo iu whole algorithm, uru micih kute cerita activate iye ana, ini abra samboi kiam pogo nade, reversal of the whole entropy of the universe ana. Angan samboi cie ni al enda samboi kiam the whole universe ends, karena universe inde existence, universe inde growth ana samboi kiam nade i entropy increase iye nade guanda ana. Apa pala kiam samshe ni daum entropy reversi am Patjo, karena kami perlu increase itu untuk ikut na ini uru konsep na ini uru physical quantity na, nama kita reverse yang sah dikyo. Angin reverse yang sah dikit na uru bad machines na nama kita ni nind. Adalah itu biggest example ana fridge na marai nade. Ini uru local scale, uru global scale la allah cie na dengil kudim. Uru local scale entropy reverse yang sah dikit na machines na nama kita available ana. Maksud, adu second law of thermodynamics apa wajili itu ilai nur samshe mera. Pesisah, nama le fridge ni working ni dekat ni, ni gel. Fridge ni ulle lek, ni nama le wekina substance ni, adu cool ini ni. Apa fridge ni ulle le entropy ini dah ana sampai kena tu reverse dah agi ana. Ina lade samae, ini cool akan ni dene open dene fridge porate ke excess heat property ni. Apa fridge ni ulle le entropy reverse agi ana ni gel cooli surrounding ni ni. Heat kurang yang anjir ini ada, adanya entropi kurang yang anjir ini. Per universe ini entropi ada yang dan sampai kita kurang kurang dan ni ane rikin ini. Total entropi of the universe still increases at that point. Adu unda ane fridge second law of thermodynamics se violate iya tadu, adu working aite, nama kita adil functions oke ubiyoi kian sahdi kini ini. Ini boleh tanya entropi perlu increase iya ane lain ada uribadu dahar nengal ane. Nama le manusia, nama manusia le sehari ini tu le entropi perlu increase iya tadu unda ane, nama le kengen ane prime Bahadic, bahadic, nama lalu bias sah mana tu. Aduh boleh tanya, orang objek ni, nama kita potikian. Ipo orang block of ice ni, nama kita potikian ni lepo mana. Enam lalu ni, tirucik kuti wekian ni lepo ala. Aduh Hindu anda potikian bo, aduh ini entropi kurud lah mana. Aduh boleh tanya, nama lalu mutta poticu urici ni al, aduh ini agas scramble aipu. Aduh orang kirim tirucik kuti ojikian ni lepo ala. Ido kat mana entropi Increase ini na point lekang ana, epolum, semua objek sem, adil lekang ana, etan seramiki ga ini lori konsep tu eran ada. Apa paranya mana dah indah anu ecu ni? Al, ini turn styles lori da karan do bombo, protagonist inde entropy reverse down inde do paranya. Apo abade actually create ye peran ada, protagonist matram include ini na. Oru isolated universe ana. Isolated universe nu lill entropy flows backwards and also the time. Apo protagonist ni matra ana entropy reverse down ada. Arrow of time reverse down ada. Pakshe universe le baki ellam thane normal order la ana worki ina ada. Pshe vada kanchit le korchu facts ni korchu oru scientific pindu ni illa ana thane paranam. Karanam turn styles le vada poya objects ni matra me reverse ians adi kiyolo. Pakshe na mada protagonist inverted world le Tapi, perih car ke reverse ini, nama kita kanan anda. Angan ya car reverse ini, anda nanda ngil, ah car protagonist ini apam turn style lu udah kahatna tenda orang. Angan ya korsis scientific mistakes ini movie lekang anda tenda. Ada bola tenen hypothermia sambojju. Ada ayat full freeze dia ipoi, awal explosion nara napa nak kahani kene. 
ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സ്ഡ് ആയാലും ആ ഒരു ഹീറ്റ് എന്നൊരു നോഷൻ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിനെ ഫീൽ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും മേ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ആവാം മേ ബി പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന് ഈ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചൂടിൽ നിന്നും കൂടിയ ചൂടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പോലെ നേരെ റിവേഴ്സ് കൂടിയ ചൂടിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ ചൂടിലേക്ക് വരുന്ന പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന്റെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് മൂവിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇതാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ എൻട്രോപ്പി തിരിച്ചാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആരോ ഓഫ് ടൈം തിരിച്ചാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഈ ഒരു ബബിളിനുള്ളിൽ അഥവാ ഈ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോനെ ഒക്കെ ഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് യങ് ആയി യങ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് അതിനെ ഒൻപത് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുക അതായത് സീറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാച്ച് പ്രകാരം അത് അതിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവും സെയ്റ്റർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഹോൾ എൻട്രോപ്പി റിവേഴ്സ്ഡ് ആവും യൂണിവേഴ്സ് എൻഡ് ആവും അതാണല്ലോ ഇതിലെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഈ ഒരു മൂവിയിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസും ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിഹിലേഷൻ സംഭവിക്കും ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റും പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന് ഇൻവേർട്ട് സെൽഫും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എനർജി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹോൾ വേൾഡ് ആണ് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയാണ് അവിടെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എനർജി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ തന്നെ അത് എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് കളയും ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലംസിൽ പോലും എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജാനസ് കോസ്മോളജിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹോൾ ഒരു ലംപ് ഓഫ് എനർജി ആയിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിഗ് ബാങ് തിയറി സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ്സിലേക്ക് അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ആന്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ടൈം എന്നൊരു നോഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളൊരു തിയറി ഒക്കെ ജാനസ് കോസ്മോളജിക്കൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ബ്ലോക്ക് തിയറി ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം അറൈവലിന്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡയമെൻഷനൽ ിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലും ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബ്ലോക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തിയറി ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ടൈം ട്
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂവിയിൽ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്സ് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വാച്ചിൽ ടെനറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയലി ഗുഡ് മൂവി പലർക്കും ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസിനോട് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഈ ഒരു മൂവീനെ പറ്റി വന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ടൈം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ സീൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് പേസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അധികം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇൻട്രസ്റ്റലാർ എന്നൊരു മൂവിയിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് സയൻസ് ടെനറ്റിലില്ല അത്ര മാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ടോ അല്ല ടെനറ്റിൻ്റെത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല ബേസിക് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് ടെനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഈ മൂവിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇൻ സ്റ്റ